வேலைவாய்ப்பு தகவல்களையும் வேலைக்கான வழிகாட்டுதல் தொடர்ந்து பக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் மேல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க வேலை தேடு மத்தனை தமிழ் உறவுகளுக்கும் வணக்கம் இது நம்ம வரலாறு வேலை வாய்ப்பு சேவை இயக்கம் நேற்று நம்ம பார்த்துருந்தோம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னென்ன காரணத்தால் இருக்குதுன்னு அது அத்தனைக்கும் சொல்யூஷன்ஸை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வேலை இல்லைன்ற திண்டாட்டம் என்ன தான் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீர்வுன்றது நிச்சயமாக இருக்குது என்றைக்கு ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுதோ அந்த கேள்விக்கு பின்னாடி ஒரு பதில் இருக்குதுன்றது நிதர்சனமான உண்மை அதே மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்குது நம்ம என்னென்னத்த தெரிஞ்சிங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை கற்றுக்கும் பட்சத்தில் நம்ம அனைவருக்குமே எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்ற உறுதின்றது நிச்சயமாக இருக்கு நம்மள நம்மள மாத்திக்காத வரைக்கும் எதையுமே நம்மளால பண்ண முடியாது ஏன் விவேகானந்தர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிருந்தார் என்னன்னு கேட்டால் நூறு இளைஞர்களை என்னோட கையில் கொடுங்க நான் என் சமுதாயத்தையே மாத்தி காட்டுறேன்னார் ஆனால் இன்னைக்கு நமக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணுல இருந்து நாலு கோடி இளைஞர்கள் வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் தான் இருக்காங்க அப்போ அத்தனை பேரும் நம்ம முயற்சி பண்ணி ஒரு வேலையை தேடி போகும்போது நிச்சயமாக இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நமக்கு வேலைன்றது நிச்சயமாக இருக்கும் இன்னைக்கு த த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மிகப்பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா கம்பெனி ஓனருக்கு அந்த கம்பெனி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணுன்ற ஆசை இருந்தாலும் வேலைக்கு தகுதியான ஆட்கள் இல்லை அப்படின்னு தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்போ தகுதின்றது என்னென்னவா இருக்குது அந்த வேலைக்குள்ளே நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பிடிக்கிறது அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம் வாங்க முதல்ல இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரதுக்கு ஒரு மேஜர் காரணமாக இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குளோபலைசேஷன் என்றைக்கு நம்ம மேனுவல் ஒர்க்கில் இருந்து மே ஆட்டோமேஷன் ஒர்க்குக்கு போனோமோ நம்ம மனிதர்கள் செய்து கொண்ட அத்தனை வேலையும் மிஷினரி பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ மிஷினரி தான் வேலையை செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அந்த மிஷினரி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேனுன்றது கண்டிப்பாக தேவை ஒரு காலத்தில் கணக்கு பிள்ளையாக இருந்த ஒரு நோட்டு பேனாக வச்சுன்னு கணக்கு எழுதி காலத்தை ஓட்டிட்டு போயிடுவார் ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாதுங்க நம்ம கம்ப்யூட்டர்னு ஒன்று கற்றுக்கினா மட்டும்தான் அதில் நம்ம வேலை செய்ய முடியும் அதை மட்டும் கற்றுக்கினா போதுமா அப்படின்னா கிடையாது அதுவும் நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது டேலி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ லேர்ன் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் படித்தவங்க எல்லாமே தியரிட்டிக்கலாக படிச்சிருப்போம் கண்டிப்பாக வந்து ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் எல்லாருக்குமே இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்குதா செய்யுது அப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இன்ஜினியரிங்கோ ஐடிஐயோ டிப்ளமோவோ படித்தவங்க நிச்சயமாக நான் என்ன டிகிரி தான் படிச்சுருக்கேன் அப்போது எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேஷனுக்கு நான் என்ன லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒம்பது ஒம்பது எத்தனைன்னு கேட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் முழிப்போம் அதே ஒரு கால்குலேட்டர் எடுத்து நம்ம கால்குலேஷன் போட தெரியாதவங்க கூட எத்தனையோ டிகிரி முடித்தவங்க இருக்காங்க அப்போது எப்படி நம்ம அந்த கால்குலேஷன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை கூட நம்ம கற்றுக்கிறது அப்படின்றது தான் ஒன்று ஒன்றா நம்ம கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இந்த வேலை வாய்ப்புன்றது நமக்கு நிச்சயமாக இருக்குங்க அப்போது மனிதன் செய்யக்கூடிய அத்தனை வேலையும் மிஷின்றது செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த மிஷினை நம்ம எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த இதில் ஷைன் பண்ண முடியும் அடுத்தது இந்த வேலை வாய்ப்பு வந்து கிராமப்புறங்களில் ஒரு மாதிரியும் நகரப்பகுதிகளில் ஒரு மாதிரியும் இருக்குது கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லை அப்போ அதுக்கு தீர்வு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ண நம்ம ஒன்று சுயதொழில் ஆரம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இல்லையா நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எங்கே இருக்கோ அதை தேடி நம்ம போய் தான் ஆகணும் நம்ம எந்த ஊரில் பிறந்தோம் அப்படின்றது நம்மளோட விஷயமே தவிர அந்த ஊருக்கு கம்பெனி வரல அதனால் நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னா நம்மளோட பெரிய முட்டால் இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக நம்ம படித்த படிப்புக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரி எங்கே இருக்குதோ அதை தேடி நம்ம போய் தான் ஆகணும் இல்லை நம்ம சொந்த காலில் நிற்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இது ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்குது அடுத்து கிராமப்புறங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஏன்னா தமிழ் மீடியத்திலே படிச்சிடறோம் ஆனால் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு எப்படி ஒரு டோக்கனாக இங்கிலீஷ் உதவுதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாட்டாக இருக்குது அபவுட் மை செல்ஃபுன்னு கேட்டால் அபவுட் மை செல்ஃபுன்னா என்னென்னு கேட்குற ஆட்கள்லாம் நான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்போது அதை முதல்ல நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறது எப்படி நம்மளோட ரெசிம நம்மளே எப்படி ஓனாக மேக் பண்ணுறது அந்த இன்டர்வியூ பண்ண எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்மளோட கம்யூனிகேஷனுக்குள்ளார தான் வருது அந்த கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனாகவும் இருக்கலாம் தமிழ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கலாம் இங்கிலீஷாக இருந்தால் நைன்டி பர்சன்
இருக்காங்க இல்ல ஏதோ ஒரு வகையில உறவினர்கள் கூட நமக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க நம்ம நம்மள முதல்ல சொந்த காலில் நிப்பாட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ ஒரு குறைஞ்ச சம்பளத்தில் நமக்கு தகுதி இல்லாத போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல போய் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான தகுதிகள் நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக நீங்களே ஒரு கம்பெனியில் போய் எனக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதுங்க எனக்கு நான் வந்து இவ்வளோ சேலரி கொடுத்தா தாங்க இங்கே வேலை செய்வேன் அப்படின்னு நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அப்போ காம்படிஷன் இருக்கும் ஒரு தகுதியான பர்சனை எந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டி போடும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வளர்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் கிராமப்புறங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு நகர பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு பிரச்சனைகளாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய எனக்கு என்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அங்கே நிறைய பேர் ஒரு இன்டர்வியூக்கு வராங்க அப்போ அவங்க எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த கம்பெனி எடுத்துக்கும் அப்படின்றத இன்டர்வியூ பார்ட்டி இட் செல்ஃபில் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ இவங்ககிட்டலாம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் இந்த இடத்துல சொல்லும்போது அந்த கம்பெனி என் மேலே இம்ப்ரெஸ் ஆகணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வரும்போது சேல்ரி வந்து ரீசனபுளாக டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க நியர்பையில் இருக்கிற கம்பெனியில் வேலை செய்கிறதுக்காக வராங்க அவங்க கேட்குற சேல்ரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் கிராமப்புறங்களில் வந்து வர்றவங்களுக்கு அந்த கம்பெனி வந்து கேட்குற சேல்ரி ப்ரொவைட் பண்ணுமா பேஸ்ட் ஆன் டிமாண்ட் இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை அப்புறம் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது ஒரு ஓவர் குவாலிஃபைடு அதாவது நான் ஒரு மெக்கானிக் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஐடியோ டிப்ளமோ தான் படித்தா போதும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் பிடெக் முடிச்சிருப்பேன் எம்டெக் முடிச்சிருப்பேன் பத்தாவது வரைக்கும் அதில் பிஹெச்டி முடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்பேன் ஆனால் இந்த படிப்பு எத்தனையுமே உங்களை வந்து காப்பாற்ற போகிறது இல்லைங்க நீங்கள் அந்த வேலைக்கு போகும்போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான தகுதிகள் தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா போதும் இந்த மாஸ்டர் டிகிரி இல்லை பிஹெச்டியில் எதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபீல்டில் போய் நீங்கள் ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களோட ப்ரொமோஷனுக்கு கல்வி தகுதின்றது ஒரு மேண்டேட்ரியாக மாறுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு ஐடிஐ படிச்சுட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் நான் ஒரு ட்ரெய்னராகவோ இல்லை ஃபிட்டராகவோ வேலை செய்கிறேன் அதில் நான் ஷைன் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு நாலு பேரை வந்து வேலை வாங்குகிற அளவுக்கு நான் வந்து வந்துடுறேன்னா அப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில்ன்றது எனக்கு தேவைப்படுது அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில்ல படிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு எம்பிஏவோ பிபிஏவோ ஏதோ ஒன்று படிக்கும் பட்சத்தில் நான் அதுலேருந்து வளர்த்துக்க முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னாலஜி மிஷினரி வைஸ் மெட்டீரியல் வைஸ் நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை வந்து மெட்டீரியல் சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு விஷயங்களை படிக்கலாம் அப்போது நம்மளோட கல்வி தகுதின்றதை பொறுத்து நமக்கு வேலை கிடைக்கிறது கிடையாது நம்மளோட திறமையை பொறுத்து தான் நம்மளோட கல்வி தகுதின்றது இருக்கு தயவு செஞ்சு ஓவர் குவாலிஃபைடாக படிச்சுட்டே இருக்கணும் எனக்கு வேலை இல்லைன்றதுக்காக நான் பார்க்காதீங்க பாஸ் ஆகணும் அப்படின்ற நம்பிக்கை உங்கள் மேலே உங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம கற்றுக்கிட்டா மொத்தம் போதாது அந்த கொஷின் பேப்பரில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியதும் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்குது சிலருக்கு அறிவு வந்து நிறையா இருக்குதுங்க அந்த அறிவை வந்து வெளிக்கொணர முடியாமல் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ தகுதிகள் நிறையா இருக்கும் கேட்குற கொஷினுக்குலாம் அவங்களால் பேர்ட் சொல்ல முடியும் ஆனால் தயக்கம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தாழ்வு மனப்பான்மை கூட நிறையா பேருக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வர்றதுக்கான ஒரு காரணமாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கு கூட வர்றவன் எல்லாமே இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவாங்க என்னால் இங்கிலீஷ் பேச முடியாதுங்க அப்படின்னா நீ ட்ரை பண்ணு ட்ரை பண்ணும்போது உனக்கு நிச்சயமாக வரும் ஏன்னா உன்னை சுற்றி இருக்கிற யாருக்குமே தெரியாதுனே மனசில் வச்சு நான் மட்டும் தான் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீ பேசுனேன்னா உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது கதவை தட்டி அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு போகிற ஒரு சூழ்நிலையும் ஏற்படுங்க ஆக மொத்தத்தில் இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்றதுக்கு சொல்யூஷன் யார் கையில் இருக்குதுன்னா நம்ம கையில் மட்டும் தான் இருக்குது ஏன்னா சுத்தமாக வேலை இல்லை அப்படின்லாம் யாராலையும் சொல்லவே முடியாது அப்போ இருக்கிற வேலையை எப்படி நான் கேப்சர் பண்ணுறதுன்றது நம்மளே நம்மளே மாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி சேலரியை எக்காரணத்தை கொண்டும் ஸ்கில் இல்லாதவங்க டிமாண்ட் பண்ணாதீங்க நான் இந்த இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வரேன் எனக்கு இவ்வளோ சேலரி கொடுக்கணும்னு எந்த கம்பெனியும் கொடுக்காது ஏன்னா மேஜர் பாயிண்ட்டில் உங்களை கட் பண்ணுறது எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா சேலரியில் செகண்டரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்கில்லில் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா க்ரூமிங்கில் நம்மளோட கேரக்டர் வைஸ் இவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்றதெல்லாம் உள்ளே போனதுக்கு பிறகு தான் அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை நோட் பண்ண போகிறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த ஓனர் மூஞ்சை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை